Siri hii iliyojificha kwenye Biblia na Korani kuhusu Yesu itatuunganisha na Freemason bila kujua. Uwezi kuamini kabisa kabisa. Kuna watu ambao wameamua kumwabudu Mungu peke yake kuwa Mungu wa maisha yao na kuna wengine wamechagua kumwabudu Mungu na Yesu kwa pamoja lakini Yesu akae katika ngazi ipi inapofika swala la kumwabudu Mungu kuna watu wameamua kumweka kwenye ngazi ya mwana wa Mungu yani kuna malaika mwana wa Mungu na Mungu baba wengine wamemweka kwenye ngazi ya utume au kiunganishi cha Mungu pamoja na wanadamu kama ilivyokuwa kwa mtume Muhammad kuna wanaoamini kwamba Yesu na Mungu Baba kwa pamoja wanaunda nguvu moja ambayo ndio Mungu wa kweli na kuna wanaoamini kwamba Yesu ndio Mungu pekee aliyekuja duniani kuwakomboa wanadamu kuna muda tunaomba kwa kusema Mungu Baba katika jina la Yesu yani Mungu baba kupitia jina la Yesu na kuna muda tunasema Mungu wangu na Bwana wangu Yesu Kristo tunamaanisha kwamba Yesu ni Mungu mkamilifu kama alivyo Mungu baba na kuna muda tunasema Mungu baba Mungu mwana na Mungu roho mtakatifu tukimaanisha kwamba wote wanaunda Mungu mmoja naamini kila mtu yuko sahihi kutokana na mazingira yake na tumefundishwa kwamba kama umezaliwa India basi imani ya mabudha ni imani ya kweli na dunia nzima ni waongo kama umekulia uarabuni basi tunaamini kwamba uislamu ni wa kweli na dunia nzima ni waongo lakini vile vile kama umekulia roman basi Ukristo au uroma ni katoliki basi ni dini ya kweli na dunia nzima ni waongo. Hii ikimaanisha kwamba kila mmoja ni mkweli na kila mmoja ni muongo. Hii ni kutokana tu na maali ulipo. Kuna watu ambao huwa wanauliza kwamba ni wapi Yesu alisema kwamba mimi ni Mungu niabudu mimi. Biblia nzima hakuna neno kama hilo. Ila kuna muda Yesu alisema kwamba yeye ni mtume wa kawaida. Na kuna muda Yesu alisema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na kuna muda Yesu alisema kwamba yeye ni Mungu na anapasa kuabudiwa. Wewe utachagua ni kipi ambacho ungependa ukiamini kati ya hivyo ukitaka kupata ushahidi na kujua kwamba Yesu alijisema mwenyewe kwamba yeye ni nani utapata ushahidi huo kwenye Biblia na ukitaka kupata ushahidi wa uhalali wa maneno aliyokuwa anayasema kipindi hicho basi utapata kupitia ushahidi wa kwenye Biblia na Kurwani pia kwa pamoja utapata jibu hilo na ukitaka kujua historia iliyonyuma ya habari zote hizi za kwenye Biblia basi utazipata kwa kupitia vitabu vitabu ambavyo vinakubalika pia kwenye jamii ya Kifree Mason basi matayo 19 mstari wa 16 yule kijana tajiri alimuita Yesu mwalimu mwema Nifanye nini ili niweze kuona ufalme wa Mungu? Yesu akajibu, "Kwa nini unaniita mimi mwema? Aliye mwema ni Mungu pekee. Lakini ukitaka kuingia kwenye uzima wa milele, zishike amri hizi." Licha ya kukiri kwamba aliye mwema ni Mungu, lakini pia alimaanisha kwamba amri ya kwanza ya Mungu inasema usiabudu miungu mingine wa kuabudiwa ni Mungu pekee yake. Lakini kwenye Biblia ya Kiswahili wakasema yule kijana tajiri alimuuliza Yesu nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele akamwambia kwa nini wauliza habari za wema aliye mwema ni Mungu pekee 
hii ikimaanisha kwamba yule kijana alikuwa anaulizia habari za wema lakini ukweli ni kwamba yule kijana alimuita Yesu mwema na Yesu akasema aliye mwema ni Mungu pekee kwa hiyo yeye binafsi alikataa kuwa mwema kwa hiyo ukiingia Luka 20 mstari wa 13 Yesu alijiita mtoto wa Mungu kwa kupitia fumbo la shamba la mzabibu ni kwamba mwenye shamba alitafsiriwa kama Mungu na mizabibu ilitafsiriwa kama Israeli na wapangaji walitafsiriwa kama mafalisayo na wafanyakazi walitafsiriwa kama mitume mtoto wa mwenye shamba alitafsiriwa kama Yesu yani mwana pekee wa Mungu Bwana shamba aliwatuma watumishi wake shambani na wapangaji wakawaua wale watumishi na bwana shamba akaona amtume mwanae wa pekee akidhani kwamba watamsikiliza lakini wale wapangaji wakamuua pia ili waweze kurithi lile shamba la mizabibu hii ilipelekea e, kusema kwamba mfano huu ulimaanisha kwamba Yesu alijitafsiri kama yeye ni mwana wa Mungu. Lakini ukienda kwenye mstari wa Marko 13 mstari wa na mbili unasema Yesu aliulizwa kuhusu siku ambayo atarudi kuwakomboa watu wake. Akasema anayejua siku ya mwisho sio malaika wala mwana wa Mungu ila baba pekee ndiye anayejua siku ya mwisho. Hii akimaanisha kwamba Mungu ndio mkuu anayejua kila jambo sio mwana wala malaika lakini Yesu pia alisema yeye ni njia ya ukweli na uzima hakuna atakayeenda kwa baba bila kupitia kwake hii akimaanisha kwamba yeye alijiweka nafasi ya utume kwamba yeye ni kiunganishi cha baina ya Mungu pamoja na wanadamu kama ilivyokuwa kwa mtume Muhammad kwa mujibu wa mistari hii Yesu alisema yeye ni mwana pekee wa Mungu na mtume wa Mungu. Lakini pia aliweza kusema Mungu pekee ndiye mwema wa kuabudiwa. Lakini Waisraeli wa kipindi cha Yesu walikuwa wanamsubiri masihi waliokuwa wameahidiwa kwenye kizazi cha mfalume Daudi mfalume shujaa ambaye atakuja kuikomboa Israeli kijeshi na atakayekuja kubadilisha Israeli kiroho kwa mujibu wa kitabu cha Zakaria tisa mstari wa tisa mstari huo unasema furahi sana e binti Sayuni piga kelele e binti Yerusalemu tazama mfalme wako anakuja kwako ni mwenye haki naye ana wokovu mnyenyekevu amepanda punda nam mwana punda mtoto wa punda Yesu kipindi cha wiki ya mwisho ya uhai wake aliingia Yerusalemu akiwa na punda na alifanya hivi makusudi ili kuwa udhi mafalisayo kwa kuambia kwamba yeye ni masihi wa Mungu au mfalme wa Wayahudi ambaye alitabiriwa kwenye kitabu cha Zakaria tisa mstari wa tisa Baada ya kuatibu omba omba vipofu wawili Yesu alienda kijiji kidogo karibu na Yerusalemu akawaambia mitume wake wawili nenda kijiji cha jirani mtakuta mtoto wa punda mumfungue na uje naye Yesu akampanda akaingia Yerusalemu Miaka ya zamani mfalme mpya alikuwa anaingia Yerusalemu na mtoto wa punda ili kujionyesha kwa watu wake hii ndio kitu ambacho Yesu pia alikifanya alipokuwa anaingia Yerusalemu kuna watu walikuwa wanashangilia wakitaka Yesu awe mfalme wao huku wengine wakikasirika kutokana na tukio hilo lakini katika kitabu cha Babylon Talmud historia hii inaelezwa chanzo chake chanzo chake kilikuwa ni maongezi kati ya Samweli pamoja na mfalme Sheva alimuuliza Samweli kwa nini masi wako aji akiwa amepanda farasi au hana farasi? 
nitakuwa na furaha kama nikimpatia mmoja ya farasi wangu wenye spidi sana. Kwa mujibu wa vitabu hivyo inasema Samueli alimjibu mfalme huyo kwa mujibu wa dharau zake akamwambia je una farasi ambaye ana vivuli moja vya rangi basi punda wa masihi atakuwa hivyo na hicho ndicho kilikuwa chanzo cha mstari wa Zakaria tisa, tisa. kwa mujibu wa wanahistoria wa Kiislamu wanasema kwamba ufunuo wa Zakaria tisa, tisa kuhusu punda wa masihi ulitimia kwa Umai ibn al-Khattab ambaye alisafiri peke yake akiwa na punda pamoja na mtumishi mmoja na kuingia Yerusalemu ilikuwa ni swala la kushangaza sana kalifu wa Kiislamu mmoja ya watu wakubwa sana duniani kuingia na punda Yerusalemu hii ilitimiza utabiri wa Zakaria tisa, tisa. Yesu alikuwa anaongea kwa mafumbo sana kiasi cha kufikia hata makuhani walipomkamata walitaka athibitishe kama hayo maneno ni kweli alimaanisha vile walivyoelewa wao au alikuwa ana maana tofauti Marko 14 mstari wa 63 kuhani akamuuliza wewe ndiye masihi yani mfalme wa Wayahudi na mwana wa Mungu Yesu akajibu mimi ndiye Hilo lilikuwa ni kosa pekee ambalo alikuwa amelifanya ambalo adhabu yake ilikuwa ni kifo maana neno mimi ndiye yani lile neno e, mimi ndiye au I am au Yahweh ni jina la Mungu ambalo Mungu alilitoa kwa Musa na ikawa ni kosa kubwa kwa Waisraeli kulitaja au kulitamka na hivyo adhabu yake ikawa ni kifo na ikawekwa kwenye amri za Mungu kwamba usilitaje bure jina la Mungu wako kwa hiyo kumbuka ni kwamba hilo jina la Mungu ambalo e, aliweza kumpa Musa Musa alipomuuliza kwamba Waisraeli wakiniuliza mimi ni sema ni nani alienituma akawaambie waambie mimi ndiye au Yahweh hilo hilo jina Yesu ndilo alijiita yeye akimaanisha kwamba hao mafalisayo e, Mungu wanayemwabudu ni Yesu yani yeye ndiye huyo Mungu akaendelea pia na kuambia makuhani nanyi mtamuona mwana wa Adam aliyeketi kuume kwa Mungu akija na mawingu ya mbinguni akimaanisha kwamba yeye ndiye ule utabiri wa Danieli mwana wa Adam aliyepewa mamlaka ya utukufu na nguvu ya enzi ambaye mataifa yote na watu wote wa kila lugha watamwabudu yeye mwana wa Adam au son of man ilikuwa ina maana gani Yesu alijiita son of man yani mwana wa mtu au mwana wa Adam wakati alikuwa anasema yeye ni mwana wa Mungu na alitamka hili neno zaidi ya mara semanini alitamka kwamba yeye ni son of man au mwana wa Adam kwenye Biblia hii ikimaanisha kwamba yeye ni yule son of man ambaye alizungumziwa kwenye maono ya Danieli au mwana wa Adam aliyezungumziwa kwenye maono ya Danieli ukiingia Danieli 7:13 mpaka 14 utapata maneno hayo Danieli 7:13 mpaka 14 inasema katika maono yangu usiku niliangalia na mbele yangu kulikuwa na mtu kama mwana wa Adam akija na mawingu ya mbinguni alikuja pia siku za zamani kwenye biblia waliandika kwamba he came even to the ancient days alipewa mamlaka utukufu na nguvu za enzi mataifa yote na watu wa kila lugha wakamwabudu utawala wake na ufalme wake ambao hautapita na ufalme wake ni mmoja ambao 
hautakuja kuharibiwa ukisoma kwenye king james wanasema he came to the ancient days lakini ukisoma kwenye biblia ya kiebrania iliyotafsiriwa kiingereza wanasema he even came to the ancient days ikimaanisha kwamba alikuja pia siku za zamani biblia yetu ya kiswahili inasema alimkaribia mzee wa siku alimkaribia mzee wa siku ina maana gani sijaelewa labda ina maana ya neno fulani hivi la kinabii lakini mimi siwezi kulielezea kama Yesu alikuwa ni mwana wa Adam alikuwa anaongelewa mwana wa Adam alikuwa ni nani kwa mujibu wa Biblia alikuwa kama mwana wa Adam hakuwa mwana wa Adam kabisa alikuwa anafanana na mwana wa Adam huyu alikuja pia kipindi cha miaka ya zamani ni viumbe gani waliokuja miaka ya zamani ambao walikuwa wanafanana na mwanadamu viumbe hao walioshuka na wingu la Mungu kutoka mbinguni ukiingia mwanzo sita mstari wa pili unasema wana wa Mungu waliwaona hao binti za mwanadamu kuwa ni wazuri wakajitwalia wake wote waliochagua nao wanefilis walikuwa wako duniani siku zile tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za binadamu wakaza nao na hao ndio walikuwa watu hodari zamani watu wenye sifa wenye maarifa ambao waliwafundisha wanadamu mpaka siri za mbinguni na ndio ilikuwa sababu kubwa ya gari la Nuhu na hiyo ndio tafsiri ya mwana aliyekuwa anafanana na mwana wa Adam kwa mujibu wa tafsiri za Kifremason lakini hii naamini itakuwa ni tofauti na tafsiri ya Biblia ya kawaida tuishie hapa maana tukianza kuchambua vizuri hii tutafika mbali sana lakini Yesu alimaanisha kwamba yeye ndiye huyo aliyekuwa anafanana na mwana wa Adam yani son of man kwa nini wayahudi wengi walishindwa kumfata Yesu na kufikia hatua ya kumuua? Kumbuka kipindi chake agano lililokuwepo lilikuwa ni agano la kale na ndio ilikuwa ni kitabu pekee ambacho walikuwa wanakifuata. Na sheria walizokuwa wanazifata zilikuwa ni sheria ambazo zilitoka moja kwa moja kwa Mungu na mafundisho waliokuwa wanafundishwa yalitoka kwa mitume waliokuwa wanawasiliana moja kwa moja na Mungu. Mambo ya Yesu aliyokuwa anayafanya yalikuwa yanaendana na maandiko ya Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu wa Musa aliyewavuisha wa Israeli kutoka Kanani au Mungu wa Daudi au Mungu wa Waislamu pamoja na Mungu wa Wakristo, Mungu wa wote aliyeumba mbingu na nchi au maneno yake yalikuwa yanatofautiana. Tuanze mimi na wewe kwa pamoja tuone je kuna nini ambacho kilisababisha wa Israeli wakaamua kumuua Yesu. Kwenye kitabu kitakatifu cha Kurani sura ya hamsini na saba mstari wa tatu inasema Mungu ni wa kwanza na wa mwisho. Na maneno hayo hayo hata kwenye Biblia takatifu inakubaliana na e, Kurani kwamba Isaya 44 mstari wa sita inasema kwamba Bwana mfalme wa Israeli mkombozi wako Bwana wa majeshi asema hivi kwamba mimi ni wa kwanza na wa mwisho hakuna Mungu zaidi yangu mimi Lakini Yesu alisema nini Ukisoma kwenye ufunuo moja mstari wa 17 unasema Yesu akamshika mkono akasema usiogope mimi ni wa kwanza na wa mwisho nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele ninazo funguo za mauti na za kuzimu hapa Yesu pia alisema kwamba yeye ni mwanzo na mwisho kwenye kitabu cha Kurani sura ya tatu mstari wa 134 kinasema hakuna anayeweza kusamehe dhambi isipokuwa ala peke yake. Ukisoma Marko mbili, mtu aliyeparalyze aliletwa kwa Yesu na Yesu akasema kijana dhambi zako zimesamehewa. 
pembeni kuna watu walianza kunongona kwa nini anasema hivyo na hukufuru Mungu hakuna anayesamehe dhambi ila Mungu peke yake Yesu akawaambia ni kipi rahisi kusema umesamehewa dhambi au chukua vilivyo vyako uamke na uende hivyo sasa umejua kwamba mwana wa Adam ana mamlaka duniani ya kusamehe dhambi hayo ni maneno ya Yesu akiongea na wafalisayo maneno hayo yalikuwa kinyume pia na maandiko ya Torati lakini ni nani atakayekuja kuhukumu dunia siku ya mwisho kwa mujibu wa Biblia e, Zaburi tisa mstari wa saba inasema bali Bwana atakaa milele ameweka kiti chake tayari kwa hukumu naye atahukumu ulimwengu kwa haki na ataamua watu kwa adili. Kwa mujibu wa Kurani sura ya 22 mstari wa 56 na 57 inasema Mungu atahukumu wanadamu siku ya mwisho wale walioamini wataenda kwenye bustani ya neema na wale wasioamini watapata adhabu ya aibu. Lakini Yesu Mathayo 25 anasema Hapo atakapokuja mwana wa Adam kwa utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye ndipo atakapoketi katika kiti cha enzi kiti cha utukufu wake naye atabagua watu wale kama abagua kondoo na mbuzi ataweka kondoo mkono wake wa kulia na mbuzi mkono wake wa kushoto kisa mfalme atawaambia walioko mkono wake wa kuume njooni mliobarikiwa na baba yangu urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu kwa hiyo hapo unaweza kaona kwamba Yesu ameweza kufunguka wazi kwamba yeye ndiye atakaye hukumu siku ya mwisho katika Zaburi 31 mstari wa tano Daudi alimuita Mungu kama Mungu wa kweli. Ni moja ya jina la Mungu kwa Kiebrania linaitwa El Emet. Lakini pia kwenye Kurani sura ya 22 mstari wa sita inasema Ala ni wa kweli kwa sababu anatoa uhai na kifo na ana nguvu juu ya kila kitu. Pia ni moja ya majina tisini na tisa ya Ala kwa wale wasio fahamu majina ya Mungu. E, majina ya Mungu ni pamoja na Mungu wa kweli ambao ni Elmet au Mungu mwenye enzi El Elion au Mungu anayeona Eloi ambaye hata Yesu pia alipokuwa anakata roho msalabani aliita jina hilo la Mungu Eloi Eloi Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha. Lakini Yohana 14 mstari wa sita Yesu anasema kwamba mimi ndio njia ya kweli na uzima. Hakuna atakayekuja kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwenye Biblia Kiingereza inaeleza vizuri sana. Inasema I am the way, the truth and the life. Yaani mimi ni njia, ni kweli na ni uzima. Hapa Yesu alijipa majina ya Mungu ambayo kwa mujibu wa Biblia na Korani hayo ni majina ya Mungu peke yake. Ukisoma kutoka tatu mstari wa 14, Mungu alimtokea Musa kwenye ule mti uliokuwa unawaka moto na Musa alipomuuliza, "Niambie, niwaambie wa Israeli kwamba nimetumwa na nani?" Akasema, "Waambie, mimi niko ambaye niko au I am that I am au I am who I am." Kwa Kiebrania wanasema neno hilo lilimaanisha Yahwe au neno I am au Yahwe lilitumika kama jina la Mungu yani I am everything yani mimi ni kila kitu kwa hiyo moja ya majina ya Mungu ilikuwa I am the truth I am the life I am the way I am the breath of life I am the light of the world I am the gate of the sheep I am the good shepherd I am the resurrection of life I am the way the truth and the life I am the true vine yani akimaanisha kwamba mimi ndiye kweli mimi ndiye uzima mimi ndiye njia mimi ndiye pumzi ya uzima mimi ndiye mwanga wa dunia mimi ndiye lango la kondoo mimi ndiye mchungaji wa kweli mimi ndiye fufuo wa uzima lakini mimi ndiye zabibu wa kweli hayo 
ni majina ya Mwenyezi Mungu. Lakini majina hayo yote ya Mungu, Yesu alisema yeye ndio majina yake. Hii kimaanisha kwamba yeye ndiye yule Mungu. Ni nani mwenye mamlaka ya kuua na kufufua? Ukisoma e, Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa sita Bwana huwa naye hufanya kuwa hai, ushusha hata kuzimu tena huleta juu. Lakini pia ukisoma Kurwani sura ya 22 mstari wa saba e ala atawafufua wale walio makaburini. Ikimaanisha kwamba e, Kurwani pia inakubali kwamba ala peke yake ndiye atakayefufua. Lakini Yesu alisema kwamba msishangae kusikia haya. Wakati utakuja ambapo wafu watasikia sauti yake naye watatoka makaburini wale waliotenda mema watafufuka na kuwa hai na wale waliotenda maovu watafufuka na kuhukumiwa hii ikimaanisha kwamba e, Yesu naye pia alisema yeye ana uwezo wa kufufua lakini Yohana 11 mstari wa 25 Yesu akamwambia kwamba mimi ndiye ufufuo wa uzima mtu akiniamini mimi hata akifa ataishi na yoyote atakayeishi akiwa ananiamini hata kufa kamwe kuhusu utukufu wa Mungu Kurwani pia inasema kwamba e, sura ya na saba mstari wa kwanza chochote kilichopo mbinguni na duniani kitatangaza utukufu wa Bwana na kwenye Biblia in, e, Isaya Arubaina mbili mstari wa nane unasema jina langu mimi mwenyezi mungu utukufu wangu sita mpa mwingine Lakini yesu anasema kwenye Yohana kumina saba mstari wa tano Baba nimekutukuza hapa duniani kwa kutimiza kazi ulionipa ni ifanya Na sasa baba nipe mbele yako ule utukufu niliokuwa nao pamoja na wewe hata kabla dunia haijaumbwa kwa hiyo utukufu wa Mungu kwa mujibu wa Yesu ni kwamba ameweza kushea pamoja na Mungu. Kiufupi ni kwamba e, Marko 2 mstari wa 28 Yesu alisema yeye ni Mungu wa Sabato. Lakini Mathayo 22 e, mstari wa moja Yesu alisema kwamba yeye ni Mungu wa Daudi. Lakini Yohana nane mstari wa msina tatu, Yesu alisema alikuwepo kabla ya Ibrahim kuwepo. Lakini pia baada ya Ibrahim kufa na kufufuka, alifurahi sana kumuona Yesu. Lakini Matayo 28 mstari wa saba, mitume wake walimsujudia Yesu. Japokuwa baadhi ya mitume wake waliingia shaka kufanya hivyo. Lakini pia alisisitiza kwamba yale yote ambayo tunamtendea Mungu Baba tumtendee na yeye pia ikiwa ni pamoja na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama tulivyomfanyia Baba tunatakiwa tumfanyie yeye pia. Aliweza kusema kwamba Bwana amempa mwana hukumu yote ili watu wamheshimu mwana. Kama vile wanavyomheshimu Baba kwa hiyo Bwana amempa mwana hukumu yote ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba asiye muheshimu e, mwana hamheshimu baba pia aliyenileta lakini pia matayo matayo mbili mstari wa moja mama jusi walivyompelekea zawadi Yesu walimsujudia lakini pia matayo nne mstari wa na tatu alipotembea juu ya maji waliokuwemo ndani ya chombo hicho walimsujudia wakisema hakika wewe ni mwana wa Mungu. Yohana tisa mstari wa nane Yesu alikutana na kipofu akamuuliza unamuamini mwana wa Mungu? Akasema yuko wapi? Akasema ni huyu unayeongea naye. Na huyo kipofu alimsujudia Yesu. Yohana ishirini mstari wa ishirini na nane Tomaso alipogusa vidonda vya Yesu alimuita bwana wangu Mungu wangu. Hii ikimaanisha kwamba Yesu pia alijitambulisha kama Mungu. Kama ukitaka ushahidi wa Yesu kusema yeye ni Mungu, 
basi naamini mpaka sasa hivi ushahidi unao kama ulitaka ushahidi wa maneno ya Yesu kwa kinyume na Torati naamini mpaka sasa hivi ushahidi unao kama ulitaka ushahidi kwa nini Wayahudi walimuua Yesu naamini mpaka sasa hivi ushahidi unao kama ulitaka ushahidi wa makosa ya Yesu kama yalistahili kifo kipindi hicho basi naamini mpaka sasa hivi jibu nalo na majibu yote yanaweza yakawa sahihi au yakawa sio sahihi kutokana na mazingira ambayo unaishi hivi sasa Marko nane mstari wa saba Yesu baada ya kuwauliza tume wake kwamba wengine wananitambua mimi kama nani walimpa majibu mengi sana lakini Yesu aliwauliza nyie mnanitambua mimi kama nani swali hilo gumu Yesu pia anakuuliza wewe kwamba anajua kabisa kwamba unafahamu kwamba watu wengi wanampa Yesu majina mengi sana lakini wewe unamtambua Yesu kama nani kama haunajibu basi wenda jibu lako linapatikana kwa elimu za Kifrimason na utakiwi kujua elimu hiyo kama haujajiunga Freemason ni maana huko e, ukishajiunga utapata siri zote kwa bahati mbaya ni kwamba ni ngumu sana kujiunga na Freemason kama unaishi Dar es Salaam tu bad lakini good news ni kwamba unaweza kupata siri hizo za Freemason hata kama hujajibunga Freemason. Kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya ambacho hakigarimu hata senti tano ni kuibie siri. Subscribe kwenye channel ya Tricord Media na utaweza kupata habari zote na elimu zote za Freemason. Mi ni Jose Skills. Usisahau kusubscribe ku like, ku comment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.